కళ్యాణ వైభవమే మా సినిమా మార్చి పోతే రిలీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం మంచి సినిమా తోస్తున్నాం అండ్ ఈసారి కూడా చెప్తున్నాను చాలా మంచి సినిమా తోస్తున్నాను ఎందుకంటే ఒక పిల్లోడు ఎగ్జామ్ రాస్తే ఫస్ట్ టైం ప్రతిసారి ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావడం అంత కష్టం మేము తీసి ప్రతి సినిమా హిట్ అవ్వడం కూడా అంతే కష్టం సో మా ప్రయత్నం మేము చేసాము అండ్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ మూవీ టు వాచ్ విత్ ఫ్రెండ్స్ విత్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ ఎవరితో చూడొచ్చు సో ప్లీజ్ డూ వాచ్ ఇట్ ఇన్ థియేటర్స్ సో మార్చి పోతూ వస్తున్నాం నందిని రెడ్డి గారు ఒక ఎంతో కష్టతో చేసిన మూవీ అండి అండ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఫోర్ మూవీస్ నుంచి నేను కూడా అంత ఆడలేదు నా సినిమాలు కూడా అండ్ ఒక మంచి టీమ్తో వస్తున్నాం కళ్యాణ వైభవమే అలా మొదలైంది టీమ్ ప్రొడ్యూసర్ రంజిత్ మూవీస్ నుంచి అండ్ దాము గారి గురించి చెప్పాలంటే హీఈస్ ఎ జెన్యూన్ అండ్ డేరింగ్ అండ్ డ్యాషింగ్ ప్రొడ్యూసర్ అండి నిజం చెప్పాలంటే ఆయన ఒక చిన్నపిల్లడు చాలా మంచి ఆయన నమ్మితే ఆయన కోసం ఏమైనా చేస్తారు నమ్మకపోతే అసలు పట్టించుకుని పట్టించుకోరు సో స్క్రిప్ట్ నమ్మారు దాని తర్వాత ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సరే భయపడకుండా జంకకుండా షూటింగ్ అలా కానిచ్చి ప్రస్తుతం రిలీజ్ రెడీ అయ్యాం ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దాము గారు హ్యాస్ ఆఫ్ టు సార్ అండ్ ఈ మూవీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కళ్యాణ్ మాలిక్ గారు ఒక అద్భుతమైన సాంగ్ ఇచ్చారు నాకు ఊహలు గుసగుసలాడే అండ్ అదే తరహాలో రెండు సినిమా అండ్ దిస్ ఇస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ దానికంటే పెద్ద హిట్ అయ్యే సాంగ్స్ మనసంతా నువ్వే అనే సాంగ్ ఇచ్చారు అండ్ ఫుల్ ఆల్బమ్ పెళ్లి సాంగ్ అండ్ పప్ సాంగ్స్ ఇవన్నీ చాలా పెద్ద హిట్ అయినాయి అండ్ టాప్ చాట్ బస్టర్స్లో టాప్ ఫైవ్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ ఇప్పుడు ఆయనతో తోడు మూవీ కూడా చేయబోతున్నాను అండ్ నందిని రెడ్డి గారు ఇవి గురించి అని చెప్పినా చాలా తక్కువ అండి ఎందుకంటే నేను విన్నప్పుడు ఈ స్టోరీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నేరెట్ చేశారు అనమాట నాకు ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫార్టీ థర్టీ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నేను వినేసిన తర్వాత మ్యామ్ ఇంకొక అరగం చెప్తారు నాకు అన్న ఎందుకంటే ద స్టోరీ ఇట్ సెల్ఫ్ కూర్చుని ఇంకా ఎంతసేపు అయినా చూడొచ్చు ఈ మూవీని అంత విధంగా ఉందనమాట సో నేను విన్న తర్వాత ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ నేను మళ్ళీ టచ్ వాళ్ళలేను సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ చేశారు శౌర్య దాము గారితో వెళ్తున్నాము ఈజ్ ఇట్ ఓకే అని మ్యామ్ ఇంకేం కావాలి మ్యామ్ నాకు అలా మొదలైంది మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది సో డెఫినెట్లీ ఓకే మ్యామ్ అని చెప్పి నేను షూటింగ్ ముందు ఒక ఒక టూ డేస్ ముందు మళ్ళీ కలిసి అగ్రిమెంట్ చేసి అప్పుడు స్టోరీ విని దాని తర్వాత ఇంకా థర్డ్ మీటింగ్ వీఆర్ ఇన్ షూట్ అనమాట సో అంత నమ్మడం అనేది బేసిక్లీ చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఒక ప్రతి హీరోకి సినిమా ఫ్లాప్ అయి కొద్దీ వచ్చే మూవీ డైరెక్టర్స్ కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయే రోజుల్లో అలాంటిది నాకు రెండు మూడు సినిమా మూవీ ఫ్లాప్ అయినా సరే జంకకుండా స్టోరీ మీద నమ్మకం పెట్టుకుని ఆ స్టోరీని సరిపోతా అని చెప్పి ఆ ఒక నమ్మకం నా మీద పెట్టుకుని ఎటువంటి డివేషన్ లేకుండా నాకు తెలియనందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ అండ్ హీరోయిన్ మాళవిక మాళవిక గురించి చెప్పాలంటే షీస్ ఎ కిడ్ అండి యాక్చువల్లీ తన సెట్లో చాలా సైలెంట్ ఉంటుంది నేను కొంచెం గోల గోళ చేస్తూ ఉంటాను చాలా అల్లరి పిల్ల అనుకున్నాను స్టార్టింగ్లో బట్ చాలా సైలెంట్ బాగా చదువుద్ది అండ్ వీఆర్ మిస్సింగ్ హర్ మిస్సింగ్ హర్ ఎందుకంటే తన ప్రమోషన్స్ రావట్లేదండి చూసిన చాలామంది ఆడియన్స్ అనుకుంటారు ప్రమోషన్స్ ఎందుకు రావట్లేదని సో ఏమనుకోదు తనకి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయండి సో ఎగ్జామ్స్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి మా డైరెక్టర్ ఒప్పుకోవడం జరిగింది సో అందుకే ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి ప్రిపేర్ అవుతుంది సో వీ మిస్ యూ మాలవిక అండ్ ఇక మా ఆర్టిస్టుల గురించి వస్తే ఐశ్వర్య గారు మా మదర్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారండి చాలా సినిమాలు మేము ఇంటర్వ్యూలు చూస్తూ ఉంటాం మేము ఒక ఫ్యామిలీలా పనిచేస్తాము పిక్నిక్లో అయిపోయిందని చెప్పి నేను మీలాగ ఆడియన్స్లో కూర్చుని ఇదంతా సొల్లు అనుకున్నామని కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నిజంగా షూటింగ్ చేస్తుంటే ఆరు రెండు నెలలు కలిసి షూటింగ్ చేస్తే నిజంగా ఒక ఫ్యామిలీ అయిపోతాం కదండి సో దట్స్ ట్రూ అనమాట నిజంగా నేను ఐశ్వర్య గారు అండ్ అంటే మా ఫాదర్ గారు అండ్ ఆనంద్ గారు రాషి గారు సో రాషి గారు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ కంబ్యాక్ మూవీ మా అత్తగారి క్యారెక్టర్ అనమాట అండ్ అలాగే జమ్ని సురేష్ కానీ హేమంత్ కానీ అండ్ స్వప్నిక కానీ సో ఇలాగ చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయండి మన ఇంట్లో ఈ సినిమా ఎలా పోతు ఎలా ఉండిపోతుంది అంటే కళ్యాణ వైభోగమే మనకు మామయ్య మనకు అత్తయ్య మనకు ఫ్రెండ్ మనకు చెల్లి మనకు తమ్ముడు సో మనకు అమ్మమ్మ మనకి బాబాయ్ మామయ్య ఇలా ఎంతమంది ఉంటారో అంతమందిని మన క్యారెక్టర్లో సినిమాలో మనం చూసి ఇతను మన గిరిబాబాయ్లో ఉన్నారు కదా ఇతను మన సురేష్ బాబాయ్లో ఉన్నారు కదా ఇది మన అలా అనుకునే చూసుకుంటారు అండ్ ప్రతి ఒక్కరిని ఇంప్రెస్ చేస్తుంది ఈ మూవీ ఎవరిని డిసప్పాయింట్ చేయదు ఇట్స్
షూట్ అని జరుగుతుంది లైట్లన్నీ ఒక పక్కన పెట్టారనమాట ఓ రూమ్లో మొత్తం అంతా లైట్స్ పెట్టేసించారు మ్యామ్ షౌర్య రెడీ రెడీ అంటే నేను వెంట వెంటనే పరిగెట్టుకుంటా రూమ్లోకి వెళ్ళి మ్యామ్ ఓకే మ్యామ్ టేక్ మ్యామ్ అన్న అంటే బేసిక్లీ లైట్స్ ఉన్న చోట మా ఒక యాక్టింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే కెమెరాస్ బట్ ఈయన హాల్లో జరుగుతుంటే సీను బెడ్రూమ్లో పెట్టారనమాట నాకు అర్థం కాలేదు ఇది ఏం టైప్ ఆఫ్ లైటింగ్ అని చెప్పి బట్ అవుట్పుట్ మాత్రం అమేజింగ్ వచ్చిందండి ఆయన వే ఆఫ్ థింకింగ్ కెమెరా వైజ్లో బేసిక్లీ నాకు చాలా తక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ అనిపించింది అసలు ఇస్ హిడన్ ట్యాబ్లెస్ జాబ్ యాక్చువల్లీ అండ్ క్యారెక్టర్ గురించి వస్తే కళ్యాణ వైభోగమే పెళ్ళి వద్దు అనుకున్న ఒక క్యారెక్టర్ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఎట్లా మళ్ళీ ప్రేమలు కానీ అనుబంధాలు కానీ వాల్యూ ఎలా తెలిసింది ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో నన్ను నన్ను తీసుకుంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఒకవేళ మా మమ్మీని పెళ్లి చేసుకుంటారంటే వామ్మ ఇప్పుడు వద్దులే అంటారు సో అలాగే ఉన్న క్యారెక్టరే సినిమాలు అనమాట సినిమాలో క్యారెక్టర్ పేరు కూడా శౌర్య సో నాకు తెలిసినంత వరకు మ్యాక్సిమం ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పాయింట్ నైన్ నా క్యారెక్టర్ అనమాట నా క్యారెక్టర్ కదా యూత్ క్యారెక్టర్ అంతా అలాగే ఉంది పిల్లంటే ఇప్పుడు మేము ఫిజికల్లీ అండ్ మెంటల్లీ అండ్ ఫినాన్షియల్ రెడీగా లేను అని చెప్పేవాళ్ళు అబ్బాయిలు ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు అమ్మాయిలు కూడా అలాగే చెప్తున్నారు సో అలాంటి అందరికీ మంచి సినిమా అసలు పెళ్ళింది చేసుకోవాలి పెళ్ళి వాల్యూ వాల్యూ ఏంటి పెళ్ళి అంటే మూడు మూడు వేసిన తర్వాత ఏడు జన్మలు నడవడం నడవడం కానీ మళ్ళీ డివోర్స్ అనే ఒక మ్యాటర్ ఉండదండి పెళ్ళి అంటే విడిపోవడం అనేది లేదు అసలు ఏ శాస్త్రంలో కూడా విడిపోవడం అనేది లేదు మన మనం మనం క్రియేట్ చేసుకున్నది డివోర్స్ అనేది అలాంటిది చెప్పేది ఒక మూవీ విత్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఎమోషనల్ అండ్ ఇచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండి మన ఫ్యామిలీలో ఏవి ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి మన ఇంట్లో గొడవలు ఉంటాయి ఆనందాలు ఉంటాయి కోపాలు ఉంటాయి ఏడుపులు ఉంటాయి సో సినిమాలు కూడా అన్నీ ఉంటాయి సో ప్లీజ్ డూ వాచ్ ఇట్ ఇన్ థియేటర్స్ పెళ్ళి చేసుకున్న అబ్బాయిలు కదండి ఇప్పుడు ఉన్న యూత్ అబ్బాయిలు అందరికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే అసలు పెళ్ళి అంటే మాకు ఒక ఆలోచన ఉంది ఇప్పుడే వద్దు ఇప్పుడు అప్పుడే అంత రెడీగా లేవు అది నేను యాక్చువల్ నేను అంటూ ఉంటాను సో అలాగే ఈ క్యారెక్టర్ కూడా అంటూ ఉంటే ఇంట్లో ఫోర్స్ వల్ల అలా ఎలా చేసుకున్నాడు అండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలా ఫైనల్లీ లవ్లో పడ్డాడు సో అనేది ఈ సినిమా మూవీ బేసిక్లీ చెప్పాలంటే ఈ సినిమాలో నేను పెద్ద యాక్టింగ్ చేయలేదండి ఎందుకంటే నందిని రెడ్డి గారిది ఆవిడ చేసిన తర్వాత నేను నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఇమిటేట్ చేస్తే సరిపోయింది ఎందుకంటే నందిని రెడ్డి గారు చాలా మంచి యాక్టర్ అంటే హావభావాలు కానీ నవరసాలు కానీ బాగా పండిస్తారు అండ్ ఒక ఆర్టిస్ట్కి అంటే ఒక డైరెక్టర్గా ఉన్న డైరెక్టరు ఆర్టిస్ట్కి ఎంత ఈజీగా చెప్పగలరో అంత ఈజీగా చెప్పి చూపించారు నాకు సో నేను ఈ సినిమాలు పెద్ద కష్టపడలేదండి నందిని రెడ్డి గారు చేసింది అలా స్టాంప్ యాజ్ ఈజీగా చేస్తే సరిపోయింది నాకు సో నాకంటే ముందు నందిని రెడ్డి గారు కెమెరా ముందు యాక్ట్ చేసేవాళ్ళు నేను వెళ్ళి అలా సేమ్ చేసేవాళ్ళు సో దట్స్ ఇట్ చాలా క్లారిటీ ఉన్న డైరెక్టర్ అనమాట సో సో ఈజీ టు వర్క్ విత్ హర్ మూవీ హైలైట్ వచ్చి పెళ్లి సాంగ్ అండి అంటే పెళ్లి ఒప్పుకునే ముందు అసలు ఏ సిచ్యువేషన్లో పెళ్లి ఒప్పుకుంటారు దాని తర్వాత ఏ సిచ్యువేషన్లో పెళ్ళి స్టోరీ చెప్పేస్తాను ఆల్మోస్ట్ సో ఎందుకు అలా వెళ్తారు ఎందుకు ఇలా వస్తారు అది సినిమా చూడాలి మీరు ఇట్స్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఫ్యామిలీ కూడా ఇది సెంటిమెంటల్లీ మూవీ అంటే సెంటిమెంటల్ మూవీని సెంటిమెంటల్ మూవీ సో కొంచెం మెంటల్ కూడా తెప్పిస్తుంది అనమాట కామెడీ వల్ల సో ఇట్స్ అ సెంటిమెంటల్ మూవీ ఫ్యామిలీ సినిమాలో లిప్లాక్స్ ఉండకూడదు ఫ్యామిలీ అంటే మాస్ మూవీలో లిప్లాక్స్ ఉండాలి సినిమాకు తీరు అనేది లేదండి సినిమా స్టోరీకి అవసరం అయితే ఏదైనా జనాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ మూవీస్ ఒక మనసు అండి రామరాజు గారు డైరెక్టర్ అండ్ మధుర శ్రీధర్ గారు అండ్ టీవీ నైన్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ చేస్తున్న మూవీ నిహారిక గారు చేస్తున్నారు and uh, the, uh, the almost i po indi uh, i think one or two days shoot undi post production ready unnu and inko another one week george uh, tanantha start avutundi ausral cinema's ga direction lo uh, sai korpati garu production lo and after that um, i let you know it's too early to talk about that